हेलो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो तो ऑब्वियसली फ्लावर हॉर्न के ऊपर है ही तो फ्लावर हॉर्न को क्या टेम्परेचर चाहिए या फिर ठंडे के टाइम में बरसात के टाइम में उन लोगों को कैसे रखना चाहिए उसके ऊपर कुछ बातचीत हम लोग करेंगे छोटा वीडियो होगा पूरा देखिएगा स्किप मत कीजिएगा आपके फिश के लिए बेनिफिट साबित होगा तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे साथ रहिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए तो चलिए और डिले ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फ्लावर हॉर्न को क्या टेम्परेचर चाहिए ये पिछले वीडियो में मैंने कुछ कुछ बोला था लेकिन आज का जो टॉपिक है मेनली वो टेम्परेचर के ऊपर ही है देखिए फ्लावर हॉर्न एक एग्रेसिव फिश है फ्लावर हॉर्न को कैसे रखना चाहिए ये भी मैंने बताया था जो मेरे पहला व्यूअर्स है जो मेरा वीडियो पहला देख रहे हैं तो वो जाके दे सकता है मेरा अगले मैंने जो अगला वाला वीडियो था वो दे सकते हैं तो आज हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर के ऊपर देखिए बरसात का टाइम चल रहा है इसके बाद ठंडा भी आएगा तो आप लोगों को हीटर मस्ट चाहिए तो हीटर आपको चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करना होगा कि आपको हीटर क्या लेना चाहिए या टेम्परेचर किस कितना साफ मतलब आप सेट करेंगे तो देखिए पहला बात जो है कि फ्लावर हॉर्न जो है उसको ठंडा पानी एकदम पसंद नहीं है तो ठंडा पानी पसंद ना होने की वजह से उसको थोड़ा सा वार्म पानी मतलब थोड़ा सा गर्मी जो है वो पसंद है तो वो जो गर्मी पसंद है तो वो कितना गर्मी एक बार में आप तो उबलते हुए पानी इसको डाल नहीं पाएंगे उबलते हुआ पानी भी इसको नहीं चाहिए इतना से तो मछली आपका समझ लीजिए आप लोग क्या होगा देखिए बाजार में सोबो का आर एस का वेनस का मतलब बहुत सारा हीटर मिलेगा लेकिन देखिए एकदम अगर आप आ, क्या बोलते हैं इसको मतलब टेम्परेचर एकदम एक्यूरेट चाहिए अगर ऐसा आपका है तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मीन्स ये जो मैंने सोबो का आपको बताया वेनस का बताया आर एस का बताया इस तरह का बहुत सारा चाइनीज कंपनीज का मतलब है बाजार में तो ये सब हीटर भी चलता है मेरा भी आर एस का ही लगा हुआ है लेकिन देखिए ये लोगों को अगर टेम्परेचर 28 पे आप लोग सेट कर देंगे तो थर्मोमीटर लगाने के बाद आप देखेंगे उसको थर्टी टू दिखा रहा है डरने का कोई बात नहीं है क्योंकि एक दो डिग्री टेम्परेचर मछली सहन कर लेता है वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है देखिए जहाँ पे ठंडा है मतलब जहाँ पे पकड़ लिए बर्फ गिरता है या फिर ऑलवेज ठंडा रहता है या फिर आपके घर में जहाँ पे आप लोग एक्वेरियम को रखे हैं फ्लावर को रखे हैं वहाँ पे एसी चलता है तो वहाँ पे आपको थर्मोमीटर मस्ट है बारह महीना आपको थर्मोमीटर लगाना ही पड़ेगा और जहाँ पर मीडिएटर है मीन्स आपका ठंडा भी पड़ता है गर्मी भी पड़ता है जैसे हम लोगों का जगह पर तो हम लोग क्या करते हैं ज़्यादा गर्मी में हम लोग हीटर नहीं लगाते हैं लेकिन बरसात के टाइम में और ठंडा के टाइम में हम लोग हीटर लगा देते हैं और उसको 28 डिग्री टेम्परेचर में हम लोग सेट कर देते हैं तो देखिए आर एस का सोबो का या फिर जो हम बोले वेनस का या फिर ऐसा कुछ जो मोटा मोटी 100 वाट का जो आ, हीटर है उसका दाम मोटा मोटी आपका गिर जाएगा डेढ़ सौ से दो सौ के अंदर हंड्रेड वाट का तो जितना वाटेज कम लेंगे ज़्यादा लेंगे आपका सेवेंटी फाइव वाट से स्टार्ट होता है तो जितना आप वाटर ज़्यादा लीजिएगा उतना आपका दाम भी बढ़ेगा लेकिन 500 से ऊपर आपका नहीं जाएगा जितना भी आप लोग वाटर ले लीजिए तो जो है लेकिन जो मैं 100 वाट का जो कंपेरिजन कर रहा हूँ तो ये जो बोला मैंने तीनों कंपनी का या फिर सिमिलर कंपनी का तो वो तो डेढ़ से 200 के अंदर मिल जाएगा लेकिन जो इम्पोर्टेड आता है उसको आप लेने जाएंगे तो एट हंड्रेड से स्टार्टिंग होता है अप टू फिफ्टीन हंड्रेड टू हंड्रेड टू थाउजेंड रुपीज तक इसका जाता है उसके साथ कवर भी आता है स्टील रॉड भी आता है जो मतलब हीटर का रॉड होता है तो रॉड भी आता है लेकिन मेरे ख्याल से मेरा जो ओपिनियन है रॉड मत लगाइए जो ग्लास वाला हीटर है वही लगाइए चाहे वो आप इम्पोर्टेड लगाइए चाहे वो आप चाइनीज लगाइए जो मैंने बोला कम दम वाला वो भी लगा सकते हैं लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ घबराने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अट्ठाईस डिग्री आप जब टेम्परेचर करेंगे ये सब डेढ़ सौ दो सौ रुपये वाला हीटर में तो आपको टेम्परेचर थर्टी टू थर्टी थ्री या फिर मैक्सिमम थर्टी फोर तक दिखा देगा ठीक है तो गर्मी के टाइम पे आप हीटर मत चलाइए क्योंकि गर्मी के टाइम में वैसे ही उनतीस तीस ऐसा टेम्परेचर रहता है 
हर जगह पे मोटा मोटी तो हीटर लगाइए और दूसरा बात है कि बंद मत कीजिएगा हीटर को जब आपका रेनी डे या फिर ठंडा का टाइम हो क्योंकि कोई कोई बिजली बचाने के चक्कर में हीटर ऑफ कर देता है लेकिन देखिए ये सब ऑटो काट हीटर होता है ऑटो काट का मतलब ये है कि टेम्परेचर जब वहाँ पे चला जाएगा जो जितना मैं आप सेट किए हैं तो वो टेम्परेचर अगर पानी में पकड़ लिया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है ऑटो काट हो जाता है तो उसके लिए आपको मीटर का कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटो काट होता है मीटर भी कम खाता है ये सब मतलब मतलब जो लाइट्स है ये जो हीटर है इतना इतना फैक्टर नहीं है देखिए थोड़ा बहुत तो आपको खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि आप एक एक्सपेंसिव फिश जब ला रहे हैं इसके खाने के ऊपर इसके टेम्परेचर के ऊपर इसका थोड़ा बहुत ख्याल तो आपको रखना पड़ेगा हालांकि सबको ख्याल रखना पड़ता है जो भी आप गोल्ड फिश लाए मोली लाए गप्पी लाए या फिर फ्लावर ऑन लाए ऑस्कर लाए जो भी लाए लेकिन ये सब फिश एक एक्सपेंसिव फिश है आप लोग मार्केट से टू थाउजेंड फाइव फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड ये सब देख के खरीद के लाते हैं तो खाने के ऊपर और टेम्परेचर के ऊपर पानी के ऊपर कुछ तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा देखिए जो टेम्परेचर है इसके बारे में तो मैंने भी आपको बता दिया लेकिन एक बात है आप जब हीटर लगाएंगे तो हीटर को लगाने का भी प्रोसेस है हीटर को कभी भी तड़छा मत लगाइए मतलब ऐसे लगा दीजिए इट्स ओके लंबा लगा दीजिए इट्स ओके लेकिन कभी भी ऐसे तड़छा मत लगाइए मतलब जो मतलब एंगल करके मत लगाइए क्योंकि इसके कारण हीटर का जो कॉयल है उसमें प्रॉब्लम आता है हीटर ब्लास्ट भी कर सकता है और देखिए जो ब्लास्ट का इशू है ना वो ब्लास्ट का इशू होता है कभी कभार होता है एक बात ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि कभी भी अगर पानी आपको चेंज करना है पानी आप चेंज कर रहे हैं तो पानी आपको 30 परसेंट फोर्टी परसेंट तो आपको सेवन टेन डेज में आपको तो चेंज करना ही है साइफुन करना ही है लेकिन जब हीटर है ना दस मिनट पहले ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि अगर दस मिनट अगर आगे आप ऑफ नहीं करेंगे तो हीटर ठंडा नहीं होगा अगर ठंडा नहीं होगा तो गर्मी और ठंडा ये दोनों के ऊपर जो बैलेंस है ना ये बिगड़ जाता है और हीटर क्रैक करने का चांसेस रहता है इससे क्या होता है आपका मछली वो कांच के वजह से आपका मछली डैमेज हो सकता है मछली का जो फिन है वो कट सकता है या फिर आप जब साफ करेंगे तो आपका हाथ भी कट सकता है तो इसीलिए आप पैसा भी खत्म हो जाएगा फिर दो, दो सौ रुपये आपका बर्बाद हो जाएगा ठीक है दो सौ रुपये हो या फिर आप आ, हजार रुपये से आप कुछ खरीद लीजिए कोई बर्बाद हो जाएगा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप हीटर लगाए तो ध्यान दीजिएगा टेम्परेचर आप हीटर बंद करके कंट्रोल कीजिए और दूसरा बात है कि जब आप पानी चेंज कीजिएगा तो पानी चेंज करने के 10-15 मिनट पहले आप हीटर को ऑफ कर दीजिए ये बात ध्यान से याद रखिएगा ऑफ करने के बाद आप पानी चेंज कीजिए और एक बात कि हीटर का जो कांच है जो ग्लास है उसको ज्यादा प्रेशर मत दीजिएगा साफ कीजिए आप पुराना ब्रश टूथ ब्रश लीजिए उसको हल्का से साफ कीजिए ताकि उसका जो पॉटी है वो जम जाता है कभी कभी पानी का आयरन भी जम जाता है कभी कभी वो ना जमे लेकिन ज्यादा प्रेशर मत दीजिए और लगाने के टाइम में भी आप जो मतलब सकर जो है वो सकर को अच्छे से लगा दीजिए चाहे हीटर को हीटर ना हिले और याद रखिएगा ऐसे लगाइए ऐसे लगाइए ठीक है लेकिन तड़छा करके मत लगाइएगा हीटर मैं ये बात आप लोगों को मतलब अच्छे से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये हीटर खराब हो जाएगा अगर आप तड़छा करके लगाएंगे तो और दूसरा बात है कि हीटर का जो मेजरमेंट है मेजरमेंट क्या है मतलब जो टैंक साइज है ना वो टैंक साइज के ऊपर आपको हीटर लगाना है मींस आपका दो फुट का एक्वेरियम है आप 300 सौ वाट का हीटर लगा दे रहे हैं ऐसे नहीं चलता है बॉस क्योंकि हीटर लगाने से उतना हीटर लगाएंगे तो ये तो पानी उबलेगा ये पानी उबलेगा तो अपना मछली तो उबल तो हुआ मछली हो जाएगा ना तो तब तो खत्म सब बर्बाद टाटा बाई बाय हो जाएगा सब तो क्या कीजिएगा जैसे मेरा दो फुट का एक्वेरियम है ये वाला जो हम पुका है आप देख सकते हैं कि मेरा हीटर ऑन है तो ये 100 वाट का हीटर है आर एस इलेक्ट्रिकल का हीटर है तो 100 वाट का हीटर है तो 100 वाट का हीटर देर या दो फीट के लिए एनफ है ढाई फुट के लिए भी एनफ है मेरा जो टॉमी का जो सेटअप है ना ढाई फुट वाला मैंने जो पिछला वीडियो में बताया था आपको दिखाया था तो उसमें भी हीटर ट्वेंटी आवर्स ऑन रहता है अभी रेनी सीजन चल रहा है इसीलिए तो उसमें भी 100 वाट का लगाया हुआ है लेकिन जो पैरोड वाला है पैरोड ऑस्कर वाला है वो देखिए तीन फुट का है और ऊंचा भी दो फुट का है मतलब ये बड़ा टैंक है 
तो इसके लिए मैंने 300 सौ वाट का हीटर लगाया है क्योंकि 3 फीट या फिर 3 फीट से ऊपर जाएंगे तो 300 सौ वाट का हीटर आपका लगेगा क्योंकि इतना पानी आपका गैलन गैलन पानी आपका नहीं तो गर्म नहीं होगा और फिल्टर चला रहे हैं ठंडा हो जाएगा और एक बात मैं बताना भूल गया था ये आपको ध्यान रखना होगा जहाँ पे आप लोग पावर फिल्टर या फिर टॉप फिल्टर लगाएंगे ना या फिर जहाँ पे आप लोग बबल्स लगाएंगे तो हीटर उसके आसपास लगाने का कोशिश कीजिए क्योंकि हीटर का जो पानी है वार्म पानी है ये वार्म पानी उसके थ्रू आपका पूरा सर्कुलेट हो जाता है पूरे एक्वेरियम में तो इसके ऊपर क्या होता है आपका जो पानी है अच्छे से गर्म होगा एक जगह पर गर्म नहीं होगा और आपका कांच के ऊपर भी ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं पड़ेगा पानी सर्कुलेट हो जाएगा ठीक है तो इसके चलते आपको क्या करना पड़ेगा वो बबल्स या फिर टॉप फिल्टर पावर फिल्टर जो भी लगाए हैं उसके साइड में आप हीटर को लगाने का कोशिश कीजिए तो आज का वीडियो में यही था आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा देखिए मैं इजी तरीके से आपको लोगों को दोस्त के नाते समझा रहा हूँ बहुत सारा चैनल में आप लोगों को बताया होगा कि ये कीजिए वो कीजिए देखिए नॉर्मली रखिए मैंने पहले ही बताया था और हर टाइम यही बोलूँगा कि आपका घर का फीस है आप अच्छे से रखिएगा अपने तरफ से रखिएगा अपने तेरा रखिएगा तो अच्छा रहेगा ज़्यादा मतलब ये करना होगा वो बहुत एक्सपेंसिव है ऐसा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है नॉर्मल मछली जैसा रखते हैं आप थोड़ा बहुत ज्ञान ले लीजिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे भी सब पता है मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आशा करते हैं मेरे तरह आप भी स्टार्टअप करेंगे अगर स्टार्टअप करने में कोई भी दिक्कत आए या फिर कोई भी हेल्प लगे जानकारी हासिल करने के लिए कि ये क्या करें वो कैसे करें तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा सबको ये मैं वादा करता हूँ और दूसरा बात है कि एक्सपेंसिव फिश ला रहे हैं थोड़ा बहुत तो खर्चा करना पड़ेगा नहीं तो आप लोग मौली जाके पेट्स बना लीजिए मौली को गपी को तो ये सब को ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होता है तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि नॉर्मली लाइए अच्छा क्वालिटी का लाइए हीटर लगाइए और देखिए हीटर एक बहुत बड़ा मतलब मेडिसिन होता है अगर मछली आपका नीचे बैठ गया है ना हीटर नहीं चल रहा है आपका मछली नीचे बैठ गया खाना नहीं खा रहा है हीटर चला दीजिए ट्वेंटी आवर्स में आप डेवलपमेंट देखिएगा ट्वेंटी आवर्स में डेवलपमेंट देखिएगा मैं आपको बोल रहा हूँ ठीक है कुछ दिन पहले मेरा हम्पू भी नीचे बैठ गया था मतलब टेम्परेचर कुछ उसको सहन नहीं हो रहा था मैंने हीटर चलाया सुबह चलाया शाम को मेरा मछली फिर से देखिए खेल रहा है देखिए खेल रहा है मेरा मछली फिर से खेलने लगा है तो हीटर एक बहुत बड़ा दवाई है इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा हीटर लगाइए अच्छे से मछली का देखभाल कीजिए मैं बोल रहा हूँ आप क्लब फॉलो फ्लावर हॉर्न टॉप क्लास फ्लावर हॉर्न होगा क्योंकि फ्लावर हॉर्न फिश ही ऐसा है इसका जो मुंह माया है ये आप छोड़ नहीं पाएंगे एक बार अगर ला लिए ना तो आप सोचेंगे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं फ्लावर हॉर्न को रखूंगा ही मतलब ये एक ऐसा फिश है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरा फिश खराब है पैरोट है मेरे पास ऑस्कार है ये भी मेरा फेवरेट है लेकिन इसका जो मतलब क्या बोलते हैं लव है इसका जो पैशन है ना ये अलग सा है मतलब आप लाइएगा तो समझिएगा तो मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर लाइएगा क्या लाएगा ना तो देखिए थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लीजिए पहले एक बार एक्सपीरियंस आप लोग हो जाएगा ना दो चार महीने में तो देखिएगा एकदम इजी है एकदम इजी मैंने आज ही पानी साफ किया है एकदम इजी साफ मतलब पूरा पानी नहीं चेंज किया फोर्टी परसेंट चेंज किया है देखिए एकदम इजी है ठीक है पानी बार बार एक्वेडियम को उतार के पानी डायरेक्ट चेंज करने का जरूरत नहीं है हीटर लगाइए और ठंडे के टाइम में तो ज़्यादा मत कीजिए हीटर लगाइए पानी को साइकुन कीजिए थोड़ा बहुत बस और कुछ नहीं चाहिए खाना अच्छे से दीजिए अच्छा क्वालिटी का मैंने पिछले वीडियो में बोला था देख लीजिएगा तो हीटर मस्ट है तो चलिए आज मतलब हीटर के बारे में बोल जब बोलने आया था उसके ऊपर भी दो चार बात मैंने आप लोगों को बोल दिया वीडियो तो ऐसा ही आता है मेरा मतलब 10 मिनट 15 मिनट जो भी है आप लोग देखते हैं प्यार देते हैं मुझे अच्छा लगता है ऐसे ही मेरे को प्यार दीजिएगा मेरे साथ रखिएगा मेरा मतलब जो जर्नी है उसको आगे ले जाइए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मैं देते रहूँगा और मेरा मछली का कैसा डेवलपमेंट होता है क्या क्या मैं नया नया करता हूँ वो भी आप लोगों को दिखाते रहूँगा अगर मैं नया कुछ करता हूँ तो 
और आपका जो मछली है लाने के बाद मुझे फोटो जरूर भेजिएगा मुझे अच्छा लगता है कि मतलब आ, कोई भेजेगा मैं देखूंगा मेरे से भी अच्छा कोई अगर लाता है तो मुझे खुशी होगा कि कम से कम मेरा वीडियो देख के कोई लाया और आ, मेरा बात सुन के कोई लाया नया पेट्स को और मेरे को आ, इमेज भेजा तो मुझे अच्छा लगेगा दिल से बोल रहा हूँ अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइए अच्छे से केयर कीजिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगा ठीक है तब तक के लिए सब अच्छे से रहिएगा अप, अपने फिश का ख्याल रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा तब तक के लिए टाटा मिलते हैं अगले वीडियो में